ఇది బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన సెమిస్టర్ వన్ ఇంగ్లీష్ యొక్క క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ అనేది ఎట్లా ఉందో చూద్దాం సో ఇందులో మనకి త్రీ ఇయర్స్కి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్స్లో సెక్షన్ ఏ నుంచి ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారు అనేది చూద్దాం సో అట్లా మనం ఒక ఒక అవగాహనకు వచ్చి ఏ తరహా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారనేది తెలుసుకొని ప్రిపేర్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇందులో మనకి సెక్షన్ ఏకి సంబంధించి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ క్లాస్లో సో నెక్స్ట్ సెక్షన్ బి అండ్ సెక్షన్ సిలో ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారనేది కూడా తెలుసుకుందాం సో సెక్షన్ ఏలో మనకి సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది రివైజ్ అయిన క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ప్రకారం కూడా ఇందులో మనకి సెక్షన్ ఏలోంచి సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే త్రీ రాయాలి అవి సిక్స్ మార్క్స్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మనకి ఆన్సర్ ఎనీ త్రీ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ సిక్స్ మార్క్స్ సో ఇందులో మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏముంది హౌ డూ యూ చూజ్ ఎ టెక్స్ట్ ఫర్ రీడింగ్ అంటే మనకి యూనిట్ వన్ రీడింగ్కి సంబంధించిన దాంట్లోకి నుంచి క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత మనకి వాట్ ఆర్ కొహెసివ్ డివైసెస్ లిస్ట్ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ కొహెసివ్ డివైసెస్ అంటే ఏంది అనేది రైటింగ్కి సంబంధించి మనకు ఒక క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది తర్వాత మనకి స్పెసిఫై టూ స్పెల్లింగ్ రూల్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ మళ్ళీ మనకి రైటింగ్కి సంబంధించి స్పెల్లింగ్ అనేది క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ గ్యాదరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించి హౌ కెన్ వన్ గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్ తర్వాత వెన్ డూ యూ యూజ్ అఫోస్ట్రఫీ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో మనకి ఇది పంక్చువేషన్ అనే టాపిక్కి సంబంధించింది పంక్చువేషన్ మార్క్కి సంబంధించి అందులో ఉన్న కామా కానీ ఫుల్ స్టాప్ కానీ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ కానీ అఫోస్ట్రఫీ కానీ ఎక్స్క్లామేటరీ మార్క్ కానీ ప్రతి దానికి సంబంధించిన ఉపయోగాలను వాటి యొక్క డెఫినేషన్ తోటి వన్ ఆర్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్తో ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏది ఇచ్చినా కూడా రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది మనకి ఇది ఎప్పటి పేపర్ అంటే రెండు వేల ఇరవై మూడు పేపర్ మార్చ్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ త్రీ పేపర్ తర్వాత మనకి మే ట్వంటీ టూలో జరిగింది ఇది చూద్దాం మనం ఇది మే ట్వంటీ టూ పేపర్ సో ఇందులో కూడా మనకి ఏమి ఇవ్వడం జరిగిందంటే లిస్ట్ అవుట్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ రీడర్ సో ఇందులో కూడా మనకు యూనిట్ వన్కి సంబంధించి ఎఫెక్టివ్ రీడర్కి ఉండాల్సిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేది అడగడం జరిగింది తర్వాత సెకండ్ క్వశ్చన్లో కొహెసివ్ మెథడ్స్ సో మనకి కొహెసివ్ డివై కొహెసివ్ దాంట్లో మనకి కనెక్టివ్స్కి సంబంధించి రైటింగ్లో ఉన్న టాపిక్లో అవి చూసుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత హౌ డూ హౌ డస్ రీడింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ రైటింగ్ సో ఇది మనకి కంబైనింగ్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ అనేది థర్డ్ యూనిట్ ఉంది దానికి సంబంధించి రీడింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ రైటింగ్ అనేది క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది తర్వాత మనకి గ్యాదరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించిన యూనిట్లోకి నుంచి ఇండెక్స్ పేజ్ అనేది అడగడం జరిగింది హౌ కెన్ బీ డూ ద కాంటెక్స్టువల్ ఎనాలసిస్ ఆఫ్ వర్డ్ సో మనకి వర్డ్స్కి సంబంధించి రూట్ వర్డ్ దానికి సంబంధించి గెస్సింగ్ మీనింగ్ ఆఫ్ అన్ఫెమిలియర్ వర్డ్స్ అనేది ఉంది కదా దాంట్లోంచి అడగడం జరిగింది సో హవ్ ఈజ్ ఫార్మల్ ఇన్ ఇన్విటేషన్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫార్మల్ ఇన్విటేషన్ సో మనకి ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ యూనిట్లోకి నుంచి ఇన్విటేషన్ నోటీసెస్ షార్ట్ మెసేజెస్ వాటిని చూసుకుంటే దీన్ని ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం ఇది మే ట్వంటీ టూకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్ తర్వాత మనకి మార్చ్ ఏప్రిల్ ట్వంటీలో జరిగిన దాంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇవ్వడం జరిగిందంటే వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ బై కొహెసివ్ డివైసెస్ కొహెసివ్ డివైసెస్ గురించి అడగడం జరిగింది ఇది మనకి యూనిట్ టూకి సంబంధించి కొహెసివ్ డివైసెస్ తర్వాత మనకి వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ బై ప్రీ వ్యూయింగ్ స్కిల్స్ ఇన్ వాట్ వే డూ దే హెల్ప్ ఇన్ రీడింగ్ సో మనకి కంబైనింగ్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్లో 
ఇది అడగడం జరిగింది క్వశ్చన్ తర్వాత వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ షార్ట్ మెసేజెస్ సో మనకి షార్ట్ మెసేజెస్కి సంబంధించి లాస్ట్ యూనిట్లో ఉంది షార్ట్ మెసేజెస్ ఇన్విటేషన్స్ అండ్ నోటీసెస్ వీటిని మనం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మనకి వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డూ యూ గెట్ ఫ్రమ్ ద ఇండెక్స్ పేజ్ సో మనకి ఈ టాపిక్లోకి నుంచి గ్యాదరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనే టాపిక్లోకి నుంచి కంపల్సరీ మనకి కంటెంట్స్ పేజ్ ఇంపార్టెన్స్ కానీ ఇండెక్స్ పేజ్ కానీ అవి రెండింటికి సంబంధించిన దాంట్లో ఏదో క్వశ్చన్ అనేది కంపల్సరీ వస్తుంది తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్ ఫ్రేజెస్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్ ఆర్ దేర్ సో మెన్షన్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఈచ్ సో మనకి ఇందులో మనకి ప్రీవియస్ టూ పేపర్స్లో మనకి ఫ్రేజెస్ అనేది క్వశ్చన్ కవర్ కాలేదు కానీ ఈ పేపర్లో ఉంది కాబట్టి మనం కంపల్సరీ చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫ్రేజ్ కానీ క్లాస్ కానీ దానికి సంబంధించిన డెఫినేషన్తో పాటుగా ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్ ఉన్నాయి క్లాసెస్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి వాటికి ఒక డె ఒక ట్రా డెఫినేషన్ రాసి వన్ ఆర్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ రాసేటట్లు మనం ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి తర్వాత వాట్ ఆర్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ సో మనకి ఇక్కడ లాస్ట్ క్వశ్చన్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్కి సంబంధించింది ఉంది పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అంటే డెఫినేషన్ రాస్తాం సో మనకి పంక్చువేషన్ మార్క్స్లో ఎన్ని పంక్చువేషన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్క దాని గురించి రాసేటప్పుడు అది రాస్తాం కామా ఫుల్ స్టాప్ ఎక్స్క్లామేటరీ మార్క్ క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ ప్రతిదీ ఒక మెన్షన్ చేస్తూ దాని ఉపయోగం ఏంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్తో మనం మెన్షన్ చేస్తాం సో ఇది మనకి సెక్షన్ ఏకి సంబంధించి ఎయిటీన్ మార్క్స్కి సంబంధించింది సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం సెక్షన్ బి అండ్ సెక్షన్ సి ఈసారి మనకి సెక్షన్ సిలో వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ కాకుండా ట్వెల్వ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది సో అది కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో మనకి ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ అనాలిసిస్ ప్రకారం మనం ప్రతి దాంట్లో ప్రతి యూనిట్లో మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే యూనిట్ వన్కి సంబంధించి రీడింగ్ అండ్ ప్రీ రీడింగ్ స్కిల్స్ పైన ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ రీడర్ అనేది చదవాల్సి ఉంటుంది సో రైటింగ్కి సంబంధించి కొహెసివ్ డివైసెస్ అనేది కంపల్సరీ అడుగుతుంది క్వశ్చన్ అది కొహెసివ్ డివైసెస్ ఒకటి తర్వాత స్పెల్లింగ్కి సంబంధించిన రూల్స్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో కంబైనింగ్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్లో ప్రీవ్యూయింగ్ స్కిల్స్ అంటే ఏంది తర్వాత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ అనేది మనం ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది గ్యాదరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనే యూనిట్లోకి నుంచి కంపల్సరీ కంటెంట్ పేజ్ లేదా ఇండెక్స్ పేజ్ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి లాంగ్ క్వశ్చన్ కానీ షార్ట్ క్వశ్చన్ కానీ కవర్ చేస్తున్నాడు తర్వాత గెస్సింగ్ మీనింగ్స్ ఆఫ్ అన్ఫెమిలియర్ వర్డ్స్ అనే దాంట్లో ఇందులో మనకి రూట్ వర్డ్ అంటే ఏంటి ప్రిఫిక్స్ అంటే ఏంటి సఫిక్స్ అంటే ఏంటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్తో మనం ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండాల్సి ఉంటుంది తర్వాత మనకి రీడింగ్ షార్ట్ ప్యాసేజెస్లో హౌ డూ యూ రైట్ డెఫినేషన్స్ డెఫినేషన్స్ ఎట్లా రాస్తాం అనేది క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు ప్రీవియస్లో తర్వాత మనకి ఫ్రేజెస్ అండ్ క్లాసెస్కి సంబంధించి మనం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అంశాలు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫ్రేజ్ అంటే డెఫినేషన్ క్లాస్ అంటే డెఫినేషన్ దీంట్లోకి నుంచి ఇంకా సెంటెన్సెస్ అనేది కూడా ఉంది ఒక పార్ట్ సెంటెన్స్ యొక్క డెఫినేషన్ చూసుకోవాలి దీంతో పాటుగా ప్రతి దానికి సంబంధించిన డెఫినేషన్ ఫ్రేజెస్లో టైప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి క్లాసెస్లో టైప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సెంటెన్సెస్లో టైప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అండ్ ఏదైతే మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తామో ప్రతి దానికి సంబంధించి వన్ ఆర్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తే ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది తర్వాత పంక్చువేషన్ మార్క్స్కి సంబంధించి కంపల్సరీ క్వశ్చన్ షార్ట్ క్వశ్చన్ కానీ లాంగ్ క్వశ్చన్ కానీ వస్తుంది పంక్చువేషన్ మార్క్స్కి సంబంధించి అయితే పంక్చువేషన్ డెఫినేషన్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసి ఎన్ని పంక్చువేషన్ మార్క్స్ ఉన్నాయో ఫస్ట్ బ్రీఫ్గా కామా ఫుల్ స్టాప్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎక్స్క్లామేటరీ మార్క్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ హైఫన్ ఇవన్నీ రాసి తర్వాత మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తూ కామా ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఫుల్ స్టాప్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అలా మెన్షన్ చేస్తూ అది మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్స్తో రాస్తే వన్ ఆర్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్తో రాస్తే ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది సో ఇది మనకి సెక్షన్ ఏకి సంబంధించిన బ్రీఫ్ అనాలిసిస్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం సెక్షన్ బీకి సంబంధించి ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ లాంగ్ ఆన్సర్స్లో మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన అంశాలు ఏంటి అంతేకాకుండా సెక్షన్ సి అనేది ఈసారి చేంజ్ అయింది 
వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కాకుండా ఈసారి మనకి థర్డ్ సెక్షన్ సిలో టూ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి ఒక క్వశ్చన్ రాయమంటున్నారు అది కూడా మనం రాబోయే క్లాసెస్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం